Sasa leo nataka tusogea tu alafu tupate muda wa maombi. Uh, tunapozungumza nguvu za giza tuna maana gani? Tunapozungumza nguvu za giza tuna maana gani? Katika kitabu kile cha Waefeso ambacho pia ni kitabu kimoja wapo kinachotuongoza katika katika wiki hizi mbili za asubuhi na jioni Waefeso sura ya sita mstari wa kumi mpaka ule mstari wa kumi na nne anasema hivi hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake vaeni sila zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka juu ya wakuu wa giza hili juu ya majeshi ya pepo wa baya katika ulimwengu wa roho kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu na mkiisha kuyatimiza yote kusimama basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa diri ya haki kifuani amen amen sasa tunapozungumza nguvu za giza tuna maana gani yani mtu akikwambia eneo hili lina nguvu za giza fulani ana nguvu za giza kwenye familia tunateswa na nguvu za giza nini maana ya neno nguvu za giza katika waefeso mtume paulo amejaribu kueleza kitu kimoja uh, cha muhimu mno unajua watu wengi sana wanapambana na shetani lakini hawamjui shetani na kuna watu wengine pia wakisikia zinafundishwa habari za namna shetani anavyotenda kazi wanasema ah mi mambo ya shetani sitaki kusikia mimi nataka tu nisikie habari za Yesu ukishakuta mtu anakuambia habari za kumfahamu shetani au kumjua shetani sizitaki mimi nataka habari za Yesu kwa lugha rahisi sana hata habari za Yesu hazitaweza kumjenga yani Yesu ana thamani kwako kama umefahamu shetani anavyotesa watu sisi mnaelewa watu wa Mungu misawa sana mtu anasema ah maswala ya magonjwa mimi sitaki kusikia mimi nataka nisikie tu habari za daktari uwezi kutafuta habari za daktari kama hujagundua ugonjwa au kama wewe si mgonjwa ndio maana Yesu alisema wenye afya hawana haja na tabibu bali walio hawawezi sasa ninasema hivi kwa sababu gani watu wengi wa Mungu wanapambana na shetani lakini hawamjui shetani na kanuni ya vita ambayo hii ni kanuni ya dunia nzima na ni kanuni ya kibiblia ni hatari sana kupambana na adui usiyemjua yani ili uweze kushinda vita vizuri lazima kwanza umjue adui yako sawa sawa alafu ujue ana nguvu kiasi gani alafu ujue anapambanaje alafu na wewe sasa urudi ujipime ya kwamba je uhusiano wangu na Mungu ukoje naweza kupambana hii vita Watu wengi wanapambana na shetani lakini hawamjui. Yaani hawajui tunapambana na nguvu ya namna gani. Ndio maana rais sana mtu kusema anakataa nguvu za giza shetani mapepo yako wewe kwa damu ya Yesu hamniwezi 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 kwa damu ya Yesu. Kiraisi hivyo. Lakini hiyo roho haifanyi kazi kiraisi hivyo. Hiyo roho imejipanga sawa sawa. Hiyo roho inafanya kazi kwa yani mtandao wa shetani ni mkubwa mno. Yaani ni mtandao wa ajabu sana. Na ndio maana ukiangalia asilimia kubwa ya dunia iko mikononi mwa yule muovu. Kwa matukio tu yaona kwa mataifa mbalimbali. Mbali. Yako mataifa hata habari ya Kristo hawataki. Yaani kuna mataifa yenyewe ni zinaa kwa zinaa. Kuna baadhi ya maeneo mpaka na makanisa yamefungwa baadhi ya nchi za Ulaya humo. Makanisa yamefungwa maana hakuna watu wa kuabudu kwenye haya makanisa. Watu wako bize na mastare, wako bize na manasa. Yote hiyo ni kazi ya shetani. Yote ni kazi ya ibilisi. Yaani ni nguvu ambayo inapambana kwa gharama zote. Sasa watu wengi huwa hawatai kujua tunapambana na nguvu ya namna gani. Ni sasa na mtu anakuambia mimi bwana maswala haya ya uchawi mimi siamini. Siamini kama kuna uchawi wala mimi sitaki kuamini. Unajua ngoja niwaambie siri moja ya ajabu. Kuna vitu duniani havitegemei imani yako. Yaani uamini usiamini huviondoi. 
uamini usiamini haviondoki yani vipo tu na vikiamua kushulikia vinakushulikia ndio maana tunahubiri habari za Yesu kwa sababu yuko shetani anayetesa watu ili watu watoke kwa shetani waje kwa huyu Yesu aliye hai ambaye ndiye mkombozi unajua roho tunapambana nayo labda ni kudokeza kidogo roho tunapambana nayo ni ile roho ambayo ilikuwa inataka kumpindua Mungu mbinguni ndio roho tunayopambana nayo kwa sababu mnafahamu shetani ni miongoni mwa malaika lakini Biblia inaeleza kati ya malaika walioumbwa kwa sura waliotengenezwa kwa uzuri na ustadi wa hali ya juu ni pamoja na ibilisi shetani alikuwa malaika wa sifa na ndio alikuwa anaongoza sifa mbingu nzima alikuwa akianza kuimba mbingu nzima na nyamaza kimia yeye mavyombo yote hayo unayaona haya ukisoma sina muda wa kufungulia maandiko lakini ukisoma kitabu cha Ezekiel na Danieli amefafanua vizuri sana anasema alitengenezwa vizuri paka malaika wote mbinguni wakatamani uzuri wake alikuwa ni kerubi mwenye kufunika apendezai yani alikuwa akisimama kuimba pale wazee nne wenye uhai wanne maserafi makerubi malaika jopu zima la mbinguni linatulia kimya kumwangalia shetani anavyoimba Yaani alikuwa akianza akinua tu mikono hivi nyimbo zinatoka. Maandiko anasema filimbi, madini yote haya, madini haya. Ukisoma kitabu cha Ezekiel anasema madini haya yote yalikuwa ndani mwake. Sijui Yakuti, Samawi, Zumarid, sijui na nini na nini. Na madini mengine yote yalikuwa ndani mwake. Anasema zeze, kinanda na filimbi vyote vilikuwa ndani yake. Yaani alikuwa akinua mikono juu nyimbo za kuabudu zinashuka. Akicheza kidogo sifa, akikoa kinanda. <laughs> Na ndio maana fuatilia sana wanakwaya wengi wasiopenda maombi na neno wana uhusiano na shetani. Wala nina mjadala. Hiyo nukta wala hakuna kikao. Ukishakuta tu kwaya haipendi maombi, haipendi neno. Yaani ujue kabisa wako tayari na uhusiano na ile roho. Kwa sababu gani? Unajua kuimba si shida. Unamwimbia nani? Mtu anaweza akaimba tu Kwani uoni kwenye makwaya mtu mtu amevaa linguo mapaja yote yako nje lakini anaimba tu. E, ukimwangalia akinyanyua miguu hivi mataiti yote yanaonekana lakini anaimba kwaya. Kwa hiyo kuimba si shida. Unamwimbia nani? Unayemwimbia ni nani? Na ndio maana fuatilia sana. Ile roho iliyoko kwa shetani wakati akiwa ana sifu. Na ndio maana kati ya watu wanatakiwa washulikiwe mno kwenye makanisa ni wanakwaya. Yaani wanakwaya wanatakiwa wapate semina za mfululizo yani kama risasi zile ambazo hazikatiki kwa sababu ni nafasi kubwa alikuwa nayo yule jamaa kule nafasi ambayo yani mbingu nzima ilikuwa ina, ukisoma maandiko biblia nasema malaika wote yani miti yote iliyokuepo katika bustani ya adeni sio edeni bustani ya adeni bustani ya mungu ili muonea wivu kwa uzuri aliyokuwa nao anasema katika bustani ya adeni maana kuna bustani mbili zinatajwa katika biblia kuna adeni na edeni anasema katika bustani ya adeni hakuna mti uliofanana naye kwa uzuri bwana asifiwe bwana asifiwe Moja niweleze ninachotaka niweleze ni nguvu za giza tunazopambana nazo. Maana unajua kuna watu wengine wanasema ah shetani ni mdudu tu na kanyaga kanyaga shetani mdudu. <laughs> mdudu wakati tayari yeye amesha kushughulikia umechoka huko hoi. <laughs> Bwana asifiwe. Unajua shetani angekuwa mdudu wala leo kusingekuwa na injili. Kwa nini tunahubiri wanakoka watu mia ukirudi wameorudi nyuma karibu wote wamebaki ishirini angalieni hata vipindi vya kanisani vinaenda vinapanda vinaenda vinapanda alafu unajua shetani kuna watu wala hatatumii nguvu kubwa unajua ukikuta ukikuta mtu anatumia nguvu kubwa kukanyaga mende huyo mtu lazima ujiulize ana uzima kiasi gani eh? unajua <laughs> sasa na mtu anaua mbu utafikiri unasikia kibao pa vipi naua mbu sasa shetani hafanyi hivyo kuna mahali anatumia nguvu kubwa kuna mahali anatumia nguvu kubwa kwa mfano nguvu mlionayo hapa ya kuhakikisha kwamba asubuhi mko na Mungu, jioni mko na Mungu, lazima shetani ajipange. Lazima anajipanga. Kwa hiyo kama mnaingia Jumapili, mnatoka, mnaingia mpaka Jumapili jayo. Tena sasa unakuta mtu ameingia na anasinzia mwanzo wa ibada mpaka mwisho, huyo ndo ameenda. Wala shetani hata kuwa na shida kubwa sana. Lakini mkishaanza hivi, ibada alfajiri, 
ibada jioni ibada alfajiri ibada jioni lazima vita viwepo na uzuri mkingangana vita sio vya kwenu na siku zote bwana Yesu ni mshindi daima ndio raha ya kuwa ndani ya Yesu sasa angalia angalia roho tunayopambana nayo Ezekiel sura ya 28 mstari wa 14 anasema labda nianze mstari ule wa wa 13 ulikuwa ndani ya Aden bustani ya Mungu kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako akiki na yakuti manjano na alimasi na zabarajadi na shohamu na yasipi na yakuti samawi na zubar, na, zum, na zumaridi na barahamani na dhahabu kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari wao walikuwa kerubi mwenye kutua mafuta afunikae nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako kwa wingi wa uchuzi wako wote ulikujasa udhalimu ndani yako na umetenda dhambi kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu kama kitu kilicho najisi shetani alitupwa kwa nguvu nami nimekuangamiza wewe kerubi ufunikae toke katika mawe hayo ya moto moyo wako uliinuka yani shetani akawa na kiburi kwa sababu ya uzuri wako umeharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako nimekutupa chini nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama kwa wingi wa maovu yako na kwa uovu wa uchuzi wako umepatia unajisi patakatifu pako basi nimetokeza moto kutoka ndani yako anazunguza habari ya jehanamu jehanamu haijawekwa kwa ajili ya wanadamu imeandaliwa kwa ajili ya shetani lakini shetani haendi mwenyewe anatafuta watu wa kwenda nao Si mnanelewa watu wa Mungu. Ndio maana usikubali kwenda Jehanam, ngangana. Vita ni vikali lakini ngangana, vita ni vya Bwana Yesu sio vya kwako. Angalia Ezekiel 31 anaendelea kuelezea, mierezi ya busani ya Mungu haikuweza kumficha, misonobari haikuwa kama vitanzu vyake na miamori haikuwa kama matawi yake, wala bustanini mwa Mungu hamkuwa na mti wowote uliofanana naye kwa uzuri. Neno mti unatamkwa kama lugha pia ya kutambulisha viumbe vilivyoko mbinguni. Hapo azungumzia habari ya bustani ya Eden, anazungumza Aden, bustani iliyo mbele ya kitu cha enzi. Anasema hivi Bustanini mwa Mungu hakukuwa na mti wowote uliofanana naye kwa uzuri na limfanya kuwa mzuri kwa wingi wa matawi yake hata miti yote ya Adeni iliyokuwa ndani ya bustani ya Mungu ilimuonea wivu Sasa angalia hiyo roho ambayo ilishawishi ufunuo anasema ilishawishi theluthi moja ya malaika wa mbinguni Shetani wakamwambia malaika sasa kila siku mimi nakaa hapo juu na muimbia Mungu Mnaonaje tukimpindua tumtupe huko duniani alafu mimi nikae hapo niwe na waimbia Theluthi moja wakamwambia tuko tayari vita ianze Ukisoma ufunuo sasa ufunuo 12 ndio anaanza sasa pale ndio kizaa zake kilianzia pale Ufunuo ufunuo 12 7 Anasema kulikuwa na vita mbinguni Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Sasa unajua kwa nini hapa? Shetani anachotaka ampindue Mungu alafu yeye akae kwenye kiti cha enzi. Alafu awe anawaimbia. Na naangalia hii roho ilikuwa ina ujasiri kiasi gani? Ndio maana mtu wa Mungu hutaki kukata tamaa. Yaani kama mtoto wako wewe ulie mzaa. Achana limekuwa likubwa kadarasa la tatu la tatu kanapanga kukipindua wewe la tatu maana ka shetani haka na kuna watu wanafikiria kwamba Mungu alipigana na shetani Mungu wala kupigana na shetani ukuta mzazi anapigana na mtu wa darasa la tatu ngumi lazima mzazi akapimwe sasa angalia hilo liroho limekaa kikao na ninajua kabisa Mungu anaona Yaani amesha shawishi theluthi moja ya malaika na theluthi moja ya malaika kwa hesabu ya kibiblia theluthi moja ni malaika ma milioni kwa mabilioni ya malaika mabilioni ya malaika theluthi moja Ndio maana Biblia sema na mkia wake wa kokota theluthi ya nyota za mbinguni nyota zinazozungumzwa pale ni malaika wale walio wasi Kaambia sasa Lucifer ile shetani tuko tayari Sikumshusha pale twende Mungu alipoona tayari uovu umeingia maana shetani alipata kiburi. Biblia inasema moyo wako ulinuka. Ndio maana ukiimba ukikuta kwenye kwaya kuna mtu ana kiburi tayari. Tayari. 
Kwa sababu hiyo ndio ya shetani kiburi kwamba alijisifu. Unajua kuna wanasema bila mimi kwaya haiendi, bila mimi kwaya haiendi. Ngoja niwaambie alafu kwenye kazi ya Mungu msibembelezane. Anayetaka afanye asiyetaka alale nyumbani kwake. Hii kazi sio ya mtu ni ya Mungu. Hata kwenye kwaya. Alafu kwenye kwaya kuna watu wengine wanasikia kwaya waje waimbe eti hawapo na mko wawili. Simama hapa imba. Ukiona uwezi tuni bwana Mungu unashangaa. Yaani hata siku moja usikubali kazi ya Mungu ikwame eti fulani hayupo. Kazi ya Mungu haimtegemei mwanadamu. Ndio maana kuna mtu akizira kazi ya Mungu, Mungu anainua mwingine. Hata kwenye kwaya humo ukikuta tu kuna viburi viburi vya uzima humo, fuatilia ndio roho ya yule, yule jamaa. Hiyo ni roho. Ukishaona tu hivyo ile ni roho. Na kwaya yoyote yenye kiburi haiendagi mbali. Chunguza Lazima tu itaenda hapa mbele watagombana huyu mara huyu huyu anakamatwa hivi mara ajaka sawa didi eh kwa kweli imeisha cha Mungu tu ndio kinadumu ndio maana ukishaona wewe unaimba kwa ya alafu roho ya kiburi iko kwako kwanza ukishaona unaimba kwa ya alafu yafuatayo yanakuandama fanya maamuzi mapema ukishaona unaimba kwa ya alafu upendi neno upendi maombi neno linaanza mpaka linaisha huna habari acha kwa ya kaokoke Kwa sababu kwani upoteze muda wa bure Mfuate Yesu kwanza akubadilishe ndio uendelee na kwaya Woje kujiuliza kwa nini mtu analewa anaimba amekata maji usiku kucha lakini kwenye stepu yupo Kwa sababu kuimba si shida nani yumo ndani Hiyo ndio shida na ndio roho tunayopambana nayo na shetani alikuwa ni ni, ni malaika wa sifa. Yaani kazi yake ilikuwa ni ni, ni uimbaji tu, hana kazi nyingine. Ndio maana kwambia ni kila kitu. Unajua haya mapicha anachorwa sio shetani na mapembe sio na nini. Biblia inasema katika malaika wote hayuko malaika aliyefanana naye kwa uzuri. Yaani mpaka malaika wengine wakamuonea wivu kwa uzuri aliyokuwa nao. Sasa ndo akasema wana tumpindue Mungu kukaanza vita. Mungu akasema kwambia Mikaeli kwa sababu malaika Mikaeli yeye ni mpiganaji. Yaani Mikaeli yeye, malaika Mikaeli yeye ni wa vita tu, ni mpiganaji. Kwa hiyo kila mahali ni silaha, akinyanyua mkono silaha, akifanya hivi silaha. Kaambia Mikaeli, tayari huyu ameshaanza kuasi kwa sababu ameonekana yeye ndio wa thamani anajiona kuliko wengine. Shulika naye. Ndio maana Biblia inasema kukawa na vita mbinguni, wakaanza kupambana sasa. Mikaeli yuko upande wa Mungu, alafu shetani na malaika zake wale waliokubali kwamba wampindue Mungu alafu wapindue na malaika wote kwamba tukishampindua Mungu na wale waliokataa kuwa upande wetu wote wakaishi mo duniani si tukae huku paradiso kwenye uzima milele vita vikaanza hapo Mikaeli piga 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 na ile vita ni vita kali mno sio vita ya kawaida yani ile vita ilikuwa sio vita ya kawaida Yaani kama kama uko mbinguni kungekuwa na vumbi. Ilo vumbi ni zaidi ya nyuklia. Kama kungekuwa na, na, na vumbi humo, kwa sababu gani? Anasema kulikuwa na vita mbinguni Mikaeli na maleka zake wakapigana. Iwe ni ngumi, iwe ni mapanga, iwe ni nini lakini wakapigana. Anasema na yule joka na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda wala mahali pao pa kuonekana tena. Yule joka akatupo yule mkubwa nyoka wa zamani aitoe ibilisi na shetani au danganyaye ulimwengu. Sasa ukiendelea mbeleni pale anaeleza mstari wa kumi na moja ndio nataka uangalie roho tunayopambana nayo. Anasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Unajua hapa tunachojifunza ni nini? Ili lero lilikuwa limejipanga mno. Ikabidi Mikaeli katika kupigana na hilo joka, pigana na ibilisi, pigana, pigana, pigana. Akaona mambo yanakuwa magumu. Ikabidi achukue damu ya Yesu. Si ndio hapa anasema nao wakamshinda kwa damu. Maana yake akaona sasa tubadilishe silaha. Vita ni kali. Damu ya Yesu piga, damu ya Yesu piga. Ndio shetani likatushwa chini. Pu na malaika zake pu Msari wa 12 kwa hiyo shangilieni yenye mbingu yani sasa huku mbinguni huko shwari tumeshalishusha lile kwa hiyo shangilieni yenye mbingu nanyi mkaa humo ole wa nchi na bahari 
ndio huku tuliko sasa sisi hivi tunaelewa vizuri watu wa Mungu Bwana asifiwe Anasema ole na anayetangaza hivyo ni malaika Malaika wanatangaza sema ole wa nchi na bahari kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi akijua ya kuwa ana wakati mchache tu yani shetani anajua ana muda mchache atupo jana kwa hiyo anachopambana apate watu wa kwenda nao ndio maana anasema ole wa nchi sasa ikabidi Yesu aje atusaidie maana kwa nguvu zetu na akili yetu hii roho huwezi kupambana nayo na huko mbinguni inawezekana malaika walivunjwa vunjwa wengine miguu wengine meno na nini mambo yalikuwa mabaya yalikuwa mabaya walivunjwa vunjwa humo wanaungwa ungwa sasa unajua wanaungwaje lakini hali ilikuwa mbaya maana vitani kuna kujeruhiwa kuna nini kufa tu ndio wajafa lakini lazima walipata majeraha vunjwa taya hizi fanya nini pabana huku he Mungu amekaa tu anaangalia vita vinavyoendelea pale Damu ya Yesu ikatumika. Ndio maana damu ya Yesu ilikuwepo ipo itadumu milele. Na ndio maana hakuna mwanadamu yeyote ataingia mbinguni bila kupitia kwa Bwana Yesu. Maana yeye ndo amekuja akasema sasa yule mshtaki wenu ibilisi nimekamata nimefunga kule kuzimu. Ila manguvu yake ndio yanatenda kazi ambayo ndio haya sasa tunajifunza hapa. Lakini hiyo ndio roho ambayo tunapambana. Ndio maana sasa Paulo akaanza kufafanua. Anasema vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama. Akaanza kusema ni falume. Sasa falume maana yake zimepangwa. Ufalume huu kundi lake. Ufalume huu kundi lake. Alafu anasema falume na mamlaka. Yaani shetani pamoja aliko kule kuzimu, labda nieleze kidogo. Wale malaika waliotupu waumu Leo ndo hawa wana ndo hawa mapepo majini maroa ya mbalimbali yote ametoka kwenye ule uasi kule yaliyo tupo humo na ameendelea kuzaliana yako material kwa material wanadamu tuko bilioni nane lakini mapepo na majini yako material mara material mara material ndio maana mtu mmoja tu anaweza akawa na mapepo mpaka elfu kijiji kinaweza kikamwagiwa mapepo hata laki nane Wao ujiulizi nguvu mtu analala ndani anajikuta amelala pembeni mwa bahari amebebwa saa ngapi amepitia mlango gani na mlango umefungwa kwa ndani Sasa watu wengi wakieleza wasema mimi kwa kweli natishiwa sio natishiwa unaelezwa hili kama ni muombaji uombe Usio kuona kuna mwanaume kila siku anapigwa kelele wewe hii uzinzi huu nimekufamania jana nimekufamania juzi na anapiga magoti ni samee mke wangu hii roi shindwe hii roi shindwe Akiondoka tena amekamatwa tena. Tunapambana na roho ya ajabu. Ni nini hii? Sasa angalia mtu akikwambia eneo hili lina nguvu za giza, maana yake lina mapepo. Mtu akikwambia fulani anateswa na nguvu za giza, inawezekana ni mapepo. Hiyo ni namba moja. Namba mbili, nguvu za giza ni uchawi wote. Yaani mahali popote penye uchawi penye roho za kichawi hizo ni nguvu za giza ukishakuta tu mahali watu wanaogopa tu hey, ntalogwa hili eneo lina uchawi hizo ni nguvu za giza na ukisoma kumbukumbu la torati 18 9 mpaka 13 Mungu anaonya asionekane mchawi katikati yako kwa sababu gani wachawi ni watu wabaya sana wabaya mno mchawi ni mbaya kuliko mwizi kwa sababu mwizi na jambazi ana sababu ya kuiba. Na kuna wezi wengine yeye anaweza akakwambia tu bwana toa pesa hizo hapo weka hapa. Ukiweka anaacha una, basi. Nyoka unanyoka. Kuna mwizi mwingine akikuibia simu anatoa laini zote anaweka pembeni anaondoka na simu. Kuna mwizi mwingine akiingia ndani wako na basi tola akwambia bwana sasa tuna shida na wewe. Sawa eh. Kuna kaela ulipokea mahali kako wapi kako kwenye draw lala chini unalala wanachukua pesa wanaondoka huyo ni mwizi So kwamba nasema mwizi ni mzuri a a nataka nikupe tu tofauti ya mchawi na mwizi jabazi hata midhali anasema watu hawamdharau mwivi akiiba ili kujishibisha iwapo aona njaa lakini akikamatwa atalipa mara saba. Midhali anasema hivi. Lakini mchawi 
Ukimuuliza kwa nini unaloga? Atakwambia ninaloga kwa sababu naloga. Ndio kazi ya mchawi. Na ndio maana mahali popote penye maroho ya kichawi huwezi kuta maendeleo. Yaani mahali popote kukishakuwa na wachawi maendeleo huwezi kuta. Maana ni nguvu za giza. Na wachawi hawataki kuona maendeleo. Kwa mfano, mchawi analoga mimba. Mtu mjamzito mimba inalogwa. Mtoto amemkosea nini? Si kuna mtu mwingine alizaa sijui kitu gani. Mtu ana, anabeba mimba ya miezi nane, saba, anapimwa ultrasound mtoto anacheza vizuri. Leo anajifungua karungu yeye. Mwingine akajifungua sanamu. Alafu lichawi linajisifu nasema eh na bado bado nitawanyoosha. Hilo ndio lichawi. Ndio maana Biblia ilisema mchawi asiishi. Agano la kale walikuwa na uwawa, agano jipya tunawafumua kwa damu ya Yesu. Na tukipiga maombi kweli yanawafikia hata huko taarifa wanazo. Wanazo. Na, na, na shida ya mchawi ni mnafiki sana. Yanajua hizi nguvu za giza za upande wa uchawi ni maroho ya kinafiki mno. Mchawi anaweza akaekti. Bwana asifiwe. Kumbe linaruka na ungo. Alafu lichawi linaweza likaingia sekta yoyote. Yaani lichawi linaweza likapenya popote. Ofisini mnaweza mkawa na lichawi. Kwenye familia uko mnaweza mkawa na lichawi. Kanisani kwenye cabinet za uongozi mnaweza mkawa na lichawi. Yaani nyinyi hamjui linapenya popote hili liroho. Mtashanga tu mkipanga maendeleo hayaendi. Mnapanga hayaendi. Mnapanga hayaendi. Kumbe kuna lijamali na loga. Lazima tuwashe moto. Hatuwezi kufundisha nguvu za giza alafu tukawaacha. Lazima tuwashe moto washulikiwe na Kristo aliye hai. Kabisa. Hata kuna wengine wanaloga maendeleo ya kanisa hapa. Maendeleo. Yaani kuna mtu kabisa anasema wasiende, wasiende. La, una Jenga kanyumba kako unaweka kiwanja mara unakuta sui lipaka limechinjiwa hapo mara unakuta likuku limechinjiwa hapo mara unakuta madamu yamemwagwa ndo kazi ya wachawi ni roho mbaya mno liro libaya sana lichawi lichawi linasambaratisha ndoa lichawi linakutesa usilale usingizi hilo ni lichawi lichawi linafika mahali kuna bwana mmoja astaki nitaje ni wapi? Amelala na suruale na bukta. Anaamka saa saba za usiku anakuta bukta iko juu suruale iko ndani. Wamembalisha saa ngapi haijulikani? Hao ni wachawi. Yaani ni maroho ya ajabu mno, ni liroho libaya sana. Ndio maana kati ya maroho ambayo lazima ashulikwe kwenye maombi ni haya, sio ya kuacha. Ni nguvu za giza. Yaani hata Jumapili kwenye makanisa kuna siri kubwa kuna watu wamewanga usiku kucha Jumapili wako ibadani. Ametulia tu tuli. Unataka tu maombi akizidi kama vile ana, ana moto sio moto. Mkisema amen anasema unamuliza vipi anasema upako umeshuka. Kumbe anajua moto ulikuwa unamuunguza. Hayo ni machawi. Na kuna wengine kabisa wanaloga ili hata neno lisieleweke. Anaweza akasimama mtu hapa akaongea neno la Mungu vizuri akitoka hapo limegeuka. Ndio kazi ya wachawi. Nguvu za giza hizi. Sangina anapita kazini anazunguka mara saba. Alafu angalia mchawi hachokagi. Kama mchawi hachoki na wewe usichoke kuomba. Yaani akipita hapa umepita. Akipita umepita paka ajue una Mungu aliye hai. Alafu wachawi wana tabia moja wakikuloga sana wakakushindwa wanakuita na wewe mchawi. Eh hey, wewe ukiona umeokoka alafu unaitwa mchawi ujue tayari viwango vyako ni vya hali ya juu sana. Mm, kuna mgeni sema Bwana Yesu mimi sijui hata uchawi kweli wananiita mchawi hata nyumba mganga sijui Mungu niweke wapi sura yangu weka kwa Yesu. Kama umeelewa sema amen. Namba tatu, nguvu za giza ni ushirikina wote. Ushirikina ni ile hali ya watu kwenda kwa waganga huyu akiugua kidogo kwa waganga ni nguvu za giza. Namba nne, ni magonjwa kutoka kwa shetani watu wakifikiri kuwa ni mpango wa Mungu. Yaani kuna watu wanaugua magonjwa ambayo ni nguvu za giza. Wao wanafikiri ni ugonjwa wa kawaida. 
Yaani unaugua, unapimwa katika kupimwa kuna mambo mawili. Unaweza kupimwa ugonjwa usionekane, ukajifilisi. Ukajikuta unaenda hapa unaenda hapa pima hapa pima hapa laki pima hapa laki mbili pima hapa kumbe ni nguvu za giza zimejigeuza kuwa ugonjwa kumbuka shetani ni liroho linaweza likapachika chochote alafu unaumwa kitu ambacho hukioni pima hospitali hakuna unafilisika kabisa na kuna mwingine pia anaweza akatupiwa tu maroho haya si tukikamataka wa, waganga huko kwenye huduma za, za maombi na mikutano hawa wachawi wanaokoka si wanasimulia kwamba tumemtengenezea mtu hivi mguu na kwa hivi unamtengenezea huyu huyu si unamfunga sizae kwenye sendi off wao kwenye nini anakuja mtu anajifanya anamkumbatia mwali pale eh jamani mwali jamani anamsugua hapa kwenye mgongo usizai maisha yako yote unaenda huko lakini watoto utasikia kwa wenzako jamani umependeza Ume shafungiwa hapo hapo. Yaani kuna watu wengi wanafungiwa kwenye send off kwenye harusi. Yaani yani, haya maroya kichawi alafu mchawi ni mbaya hana ndugu. Anaua mdogo wake anaua nani? Unaweza kupandikizwa magonjwa yote. Lakini namba 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 tano nguvu za giza ni kutokufanikiwa kunakosababishwa na shetani watu wakifikiri ni mapenzi ya Mungu wawe jinsi walivyo yani kuna watu hawafanikiwi kabisa wanafikiri ah, ni Mungu tu wajaamua Mungu wajaamua kumbe ni nguvu za giza yani unapambana kuna watu wana bidii sio wavivu wanagusa hapa kuna mtu anajaribu hapa anaita wataalamu wa biashara wataalamu wa nini jamani nifanyeje hapa nilime kumbe ni nguvu za giza zimemfunga kila akisema nitajaribu mahali fulani amefungwa kila akisema nijaribu biashara hii inakufa akisema niguse hapa inakufa kumbe kuna watu wamefunga maisha yake hizo ni nguvu za giza Ndio maana ukiona una bidii sana ufanikiwi lazima urudi chini utafakari. Katika Agaya anasema zitafakari ni njia zenu. Yaani lazima urudi nyuma angalia mm. kwa nini napambana sana alafu sifanikiwi. Kwa hiyo tunapozungumza nguvu za giza tuna maana ya mambo haya matano. Namba moja mapepo yote, uchawi wote, ushirikina wote, magonjwa kutoka kwa shetani watu wakifikiri ni mapenzi ya Mungu na kutokufanikiwa kuna kusababishwa na shetani watu wakifikiri ni hali ya kawaida. Yaani unashangaa unapambana ufanikiwi, unajenga nyumba haishi, unaanza kazi naishia njiani. Watoto huyu amekataa darasa la saba huyu amekataa form 2, huyu amekataa form 3. Unapambana, unatafuta pesa, lakini zote zinaishia hapo chini. Nguvu za giza.